เรื่องความตายของผู้มีศรัทธาในกรุงสาวัตถีได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออัทินะบุพกะเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะฉะนั้นประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อเขาว่าอัทินะปุพกะหมายถึงผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่พอใจภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตรคิดว่าถ้าเราจักจ้างช่างทองก็จะต้องให้ค่าบำเน็จดังนี้แล้วจึงแผ่ทองคำทำให้เป็นตุ้มหูกลิ้งเกลี้ยงเสร็จแล้วได้ให้แก่บุตรของตนเพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชื่อว่ามัทธกุณทลีในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้สิบหกปีเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมารดาลาดูบุตรแล้วจึงพูดกับพรามผู้สามีว่าพรามโรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของเราขอท่านจงตามหมอมารักษาเขาเถิดพรามตอบว่านางผู้เจริญถ้าเราจะหาหมอมาเราจะต้องให้ขาดจ้างและรางวัลแก่หมอร้อนช่างไม่นึกถึงความเปลืองทรัพย์ของเราบังเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรเล่าพรามทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างใดเราจะทำอย่างนั้นพรามนั้นไปยังสำนักพวกหมอแล้วถามว่าพวกท่านให้ยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคผอมเหลืองพวกหมอก็บอกถึงยาแก่เขาเขาไปเอารากไม้ที่พวกหมอบอกนั้นมาแล้วทำยาให้แก่บุตรเมื่อพรามทำอยู่เช่นนั้นนั่นแลโรคได้กำเริบจนเข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้พรามรู้ว่าบุตรทุกพลภาพแล้วจึงไปตามหมอมาคนหนึ่งหมอนั้นมาตรวจดูแล้วจึงพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งท่านจงหาหมออื่นมาให้รักษาเถิดดังนี้แล้วก็ลาไปพรามรู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้วคิดว่าเราชนที่มาเยี่ยมเยียนบุตรของเราจักเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนเราจะเอาเขาไปไว้ข้างนอกดังนี้แล้วจึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอกในเวลาจวนสว่างวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักสุเพื่อทอดพระเนตรเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ได้ทรงแผ่ตาข่ายคือพระยานไปในหมื่นจักรวาลมัทธกุณทลีมานพปรากฏแล้วณภายในตาข่ายคือพระยานนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงดำริว่าจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้นทรงได้เห็นเหตุแห่งความตรัสรู้ธรรมของเหล่าสัตว์ในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงชำระพระสรีระเสร็จแล้วสเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีพร้อมภิกษุสงฆ์มูใหญ่เพื่อบินทบาทสเสด็จถึงประตูเรือนของพรามโดยลำดับในขณะนั้นมัทธกุณทลีมานพกำลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือนพระศาสดาทรงทราบว่าเขาไม่เห็นพระองค์จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงสว่างอะไรเขาจึงนอนพลิกกลับมาเห็นพระศาสดาแล้วคิดว่า
เราอาศัยบิดาเป็นอันธพาลจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำความขวนขวายด้วยกายหรือถวายทานหรือฟังธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มีดังนี้แล้วได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใสพระศาสดาทรงพระดำริว่าพอละด้วยการที่มานพนี้ทำใจให้เลื่อมใสประมาณเท่านี้แล้วเสด็จหลีกไปเมื่อพระตถาคตกำลังเสด็จลับตาไปมานพนั้นมีใจเลื่อมใสในพระศาสดาได้สิ้นชีวิตเป็นประดุษด,ดังว่าหลับแล้วกลับตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณสามสิบโยตในเทวโลกฝ่ายพราหมณ์ทำชาปนกิจสรีระมานพนั้นแล้วได้มีแต่การร้องไห้ไปที่ป่าช้าทุกวันทุกวันร้องไห้พลางบนพลางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเทพบุตรแลได้ดูสมบัติของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรเมื่อพิจารณาอยู่ก็รู้ว่าได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าพรามผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายไม่ได้ให้หมอประกอบยารักษาเราเดี๋ยวนี้สิไปป่าช้าร้องไห้อยู่ควรที่เราจะทำให้เขาประหลาดใจดังนี้แล้วจึงจำแลงกายให้เหมือนมัทธกุณทลีมานกแล้วได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ในที่ไม่ไกลป่าช้าพราหมณ์เห็นเขาแล้วจึงคิดว่าเราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อนก็มานบนั่นร้องไห้เพราะต้องการอะไรเล่าเราจะถามเขาดูดังนี้แล้วได้ถามว่าท่านแต่งตัวเหมือนมัทกุลทลีมีระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองกอดแขนทั้งสองคำครวนอยู่กลางป่าช้าท่านเป็นทุกข์อะไรหรือมานกกล่าวว่าเรือนรถทำด้วยทองคำผุดผ่องเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจักยอมเสียชีวิตเพราะความทุกข์นั้นพอมานกผู้เจริญคู่ล้อของมันนั้นจักทำด้วยทองคำก็ตามทำด้วยแก้วก็ตามทำด้วยโลหะก็ตามทำด้วยเงินก็ตามท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะรับประกันให้ท่านได้คู่ล้อของมันมานบได้ฟังคำนั้นคิดว่าพรามผู้นี้ไม่ทำยาให้แก่บุตรครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตรร้องไห้อยู่ยังพูดว่าเราจะทำล้อรถซึ่งทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะแกล้งเขาเล่นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าโตเท่าไหร่ท่านต้องการโตเท่าไหร่เล่าข้าพเจ้าต้องการโตเท่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพอมานบท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเป็นคนเขลาแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านจักตายเสียเปล่าจักไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองเลยก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่เป็นคนเขลาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเขลาเล่าดังนี้แล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าแม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู
ถ้าคือวันณะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนชนที่ตายแล้วละไปแล้วใครก็ไม่แลเห็นในบรรดาเราสองคนผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนเขากว่ากันพรามสดับคำนั้นแล้วกำหนดได้ว่ามานบนี่พูดถูกจึงกล่าวว่าผมมานบท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ข้าพเจ้าเองเป็นคนเขากว่าข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ตายแล้วคืนมาเป็นเหมือนทางรกร้องไห้อยากได้พระจันทร์ดังนี้แล้วพรามจึงหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำของมานบนั้นจึงชมเชยมานบว่าท่านมารดข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำข้าพเจ้าย่อมทำความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับได้ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศรคือความโศกอัดเสียดหรือไทยข้าพเจ้าออกได้หนอข้าพเจ้านั้นถูกท่านถอนลูกศรเสียแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วพอมานบข้าพเจ้าหายเศร้าโศกหายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านพรามถามเขาว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือว่าเป็นท้าบุรินทศักเทวราชท่านชื่อไรหรือเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้ท่านเผาบุตรคนใดในป่าช้าเองแล้วย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าผู้ทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพพดาข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านให้ทานและไม่เคยเห็นท่านรักษาอุโบสถกรรมท่านไปสู่เทวโลกได้เพราะกรรมอะไรข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำบากมีกายระสำระสายได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามความสงสัยเสียได้เสด็จไปดีมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วได้ถวายอัญชลีแด่พระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพดาเมื่อมานบนั้นกำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเทียวสรีระทั้งสิ้นของพรามก็เต็มแล้วด้วยปีติเขาจึงกล่าวว่าหน้าอัศจรรย์หนอหน้าพระราชหนอวิบากของการทำอัญชลีนี้เป็นไปได้เช่นนี้แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะในวันนี้แหลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะในวันนี้แหลท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแหลสมาทานสิกขาบทห้าอย่าให้ขาดทำลายจงรีบเว้นจากปานาติบาตจงเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลกจงอย่าดื่มน้ำเมาจงอย่าพูดปดและจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตนพรามรับว่าดีแล้วและได้พาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ว่าดูกระผู้อันบุคคลควรบูชาท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดูกระเทพพดาท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรมซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าว่าเป็นสารณะด้วยข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์พิเศษดุจเทพดา
ว่าเป็นสารณะด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตเว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลกไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตนพรามทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทานจงฟังธรรมจงถามปัญหาดังนี้แล้วก็อันตรธานไปณที่นั้นนั่นแหลฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนแล้วเรียกนางพรามณีมาพูดว่านางผู้เจริญฉันจากนิมนต์พระสมณะขวดมแล้วทูลถามปัญหาหล่อนจงทำสักการะดังนี้แล้วไปสู่วิหารไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันฐานยืนณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารแห่งข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระศาสดาทรงรับแล้วเขาจึงกลับมายังเรือนโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งคาทนียะโภชนียาหารไว้ในเรือนของตนพระศาสดาพร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่เรือนของพรามนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้พรามอังคาดแล้วโดยเขารบมหาชนทราบว่าพรามผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์พระตถาคตจึงมาประชุมกันพวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมาประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพระสมณโคโดมที่ถูกพรามเบียดเบียนด้วยการถามปัญหาพวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็มาประชุมกันด้วยตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธลีลาลำดับนั้นพรามเข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำได้ทูลถามปัญหาว่าพระโคดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเราชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยมาตรว่าใจเลื่อมใสยอย่างเดียวเท่านั้นพระศาสดาตรัสว่าพรามเหตุใดท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์มัทธาคุณทลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านมิใช่หรือเมื่อไรพระโคโดมผู้เจริญวันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่เห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วถามว่าท่านแต่งตัวเหมือนมัทธาคุณทลีมีระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองดังนี้เป็นต้นมิใช่หรือแล้วได้ตรัสเรื่องมัทธากุณทลีทั้งหมดแก่มหาชนเพราะฉะนั้นแลเรื่องมัทธากุณทลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาสิตก็แลครั้นพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัทธากุณทลีนั้นแล้วจึงตรัสว่าพรามใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อยโดยที่แท้การที่จะนับเหล่าสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ย่อมไม่มีมหาชนต่างเกิดความสงสัยขึ้นพระศาสดาทรงทราบแล้วได้ทรงอธิษฐานว่า
ขอมัทธากุณทลีเทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานของตนมัทธากุณทลีเทวบุตรผู้มีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทิพย์สูงประมาณสามขาวุธได้ลงมาจากวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าเทพดาท่านมีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งเทพดาผู้มีอานุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์สมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราหรือพระพุทธเจ้าข้ามหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พ่อพุทธคุณน่าอัศจรรย์จริงหนอบุตรของพราหมณ์ชื่ออธินาปุพกะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่นเพียงยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้วได้สมบัติเห็นปานนี้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอากุศลใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกดุดเงาฉะนั้นครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาได้ตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิดุดประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชลัญจกรว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นในการจบคาถาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่เหล่าสัตว์แปดหมื่นสี่พันมัทธกุณทลีเทพบุตรตั้งอยู่แล้วในพระโสดาปฏิผลอธินนะปุพกับพรามก็เหมือนกันเขาได้หวานสมบัติใหญ่ถึงเท่านั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้แลเรื่องความตายของผู้มีศรัทธาจบ